আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি অনেক ভালো আমি আবিদ আছি আপনাদের সাথে তো আমাদের আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগত আমাদের আজকের ভিডিওটি হবে এই বইটি নিয়ে আশা করি বইটির নাম আপনারা ইতিমধ্যে সবাই জানেন বা বইটি সম্পর্কে আপনারা সবাই শুনেছেন যারা বই পড়ে তারা তো এই নামটির সাথে খুব বেশি পরিচিত কারণ এই বইটি এবার বইমেলাতে অনেক বেশি সমালোচিত এবং আলোচিত হয়েছে তো আমি ভাবলাম আমি আজকে এই বইটি নিয়ে আপনাদের কাছে একটি রিভিউ দেই বা একটু ছোটো করে বলি এই বইটি আমার কাছে কেমন লেগেছে তো চলুন তাহলে আর কথা না বাড়িয়ে সরাসরি ভিডিওতে যাওয়া যাক আদর্শ প্রকাশনী থেকে এইবার বইমেলায় এই বইটি বের হয়েছে বইটির দাম তিনশো টাকা গায়ের মূল্য লেখা এবং পঁচিশ পার্সেন্ট ছাড় দিয়ে আপনি এই বইটি পাবেন দুশো পঁচিশ টাকায় বইটি লিখেছে আইমান সাদিক এবং অন্তিক মাহমুদ যদি অন্তিক মাহমুদ এই বইটিতে কিছু লিখেন নি তিনি শুধু তার ড্রয়িং করেছেন বা আপনি যদি বলতে চান তিনি শুধু তার এই বইটিতে তার কার্টুনগুলো এঁকে দিয়েছেন বইটি নিয়ে যদি আমি এক কথায় বলতে চাই তাহলে বলবো বইটি হয়েছে নতুন প্রেমের সম্পর্কের মতো নতুন প্রেমের সম্পর্কে কী হয় নতুন প্রেমের সম্পর্কের মধ্যে প্রথম দিকে সব কিছুই ভালো লাগে কিন্তু দিন যত যায় তত বেশি খারাপ হয়ে থাকে তা আমার কাছে বইটি মনে হয়েছে প্রথম দিকে খুব বেশি সুন্দর ছিল কিন্তু আস্তে আস্তে যত বইটি আমি শেষের পর্যায়ে এসেছি তত আমার কাছে মনে হয়েছে বইটি খুব একটা বেশি আমার জন্য না কিন্তু তার মানে আমি এটাই বলবো না যে বইটি খারাপ আপনারা অবশ্যই পড়বে কারণ সবার চয়েস আলাদা সবার পছন্দ আলাদা আপনার কাছে হয়তো ভালো লাগতে পারে কিন্তু আমরা যারা নন ফিকশন বই পড়ি দেখা যায় বেশিরভাগ নন ফিকশন বই বাইরের দেশে থাকে বাইরের দেশে নন ফিকশন বইয়ের মধ্যে কী সমস্যা হয় তা হলো বাইরের দেশের নন ফিকশনগুলো তারা তাদের নিজস্ব দেশের অবস্থান হিসেবে বা নিজস্ব দেশের প্রস্তুতি হিসেবে লেখে যার ফলে আমরা অনেকে রিলেট করতে পারি না কিন্তু এই বইটি যেহেতু আমাদের নিজস্ব দেশের লেখকের লেখা তাই সেই ক্ষেত্রে আমরা খুব তাড়াতাড়ি বইটির সাথে রিলেট করতে পারবো যেমন বইটি যদি সূচিপত্র আপনারা দেখেন তাহলে আপনারা দেখবেন বইটির মধ্যে কিছু ট্রাম আছে যেমন ভাল লাগে না কালকে করব পরে করব আমাকে দিয়ে কিছু হবে না আমার কি দোষ তো এই সব যে ট্রামগুলো আমরা ব্যবহার করি এগুলো আমরা আমাদের প্রতিদিনকার জীবনে ব্যবহার করে থাকি যার ফলে আমরা এই বইটির সাথে খুব সহজে রিলেট করতে পারবো এবং বইটি তার একটি ভালো দিক হচ্ছে এই বইটিতে অনেকগুলো অনুশীলনী দেওয়া আছে যে সব অনুশীলনীগুলো আপনি যদি ঠিক মতো লিখতে পারেন যদি আমরা বাঙালিরা অনেক বেশি অলস আমরা হয়তো লিখবো না কিন্তু সেখানে যেসব অনুশীলনগুলো দেওয়া আছে সেগুলো যদি আপনি ঠিক মতো লিখেন তাহলে দেখবেন যে আপনার নিজের অবস্থান সম্পর্কে আপনার অনেক ধারণা আসবে এখানে অনেক কিছু দেওয়া আছে যে আপনি কিভাবে আপনার বর্তমান পরিস্থিতিটা কি আপনি এখন কি করছেন বা সামনে কি করবেন আপনার সামনে কোনো গোল আছে নাকি বা কিছু আছে নাকি জানি আপনি খুবই চিন্তিত বা সামনে আপনি কোনো কাজ করতে চাচ্ছেন এরকম কিছু তো যদি এগুলো যদি আপনি পূরণ করতে পারেন তাহলে আপনার নিজের ব্যাপারে খুব একটি ভালো ধারণা আসবে তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার এখন কি অবস্থা আর আপনার সামনে কি অবস্থা হবে যদি আপনি কোনো কাজ না করেন বা কোনো অ্যাকশন না নেন তো সেই হিসেবে আমি বলবো যে এই কাজটি খুব ভালো করেছেন তারা এখানে এই অনুশীলনগুলো দিয়েছেন তো এটা খুব বেশি উপকারী হবে যারা নাকি সেইখানে লিখবে যে অনেকে লিখবেন আমি জানি কারণ অনেকের কাছে খুবই অলস লাগবে যে বইয়ের মধ্যে কেমন দাঁড় দাগি করবো বা বইকে কেমন দাগাবো এই সেই এইসব ব্যাপার নিয়ে আর কি বইটির বেশ কিছু লাইন আমার কাছে খুব বেশি ভালো লেগেছে তো আমি সেই লাইনগুলো আমি আপনাদেরকে বলতে চাই আমার কাছে উক্তিগুলো খুব ভালো লাগে আমি সবগুলো বইয়ের উক্তি খাতার মধ্যে লিখে রাখি আমার কাছে উক্তিগুলো জমিয়ে রাখতে বা আমি পরে যখন পড়ি তখন আমার কাছে সেই সব উক্তিগুলো পড়তেও খুব ভালো লাগে তাই আমি ভাবলাম আপনাদেরকেও পাঁচ ছয়টি উক্তি পড়ে শুনাই তো প্রথম উক্তিটি হচ্ছে শুধু মৃত মানুষ হতাশ হয় না মৃত মানুষেরা কষ্ট পায় না তারপর উক্তিটি হচ্ছে কোনো একটি কাজ শুরু করে ফেলাটাই কিন্তু সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে শুরু করতে পারলেই বাকিটা কিন্তু কোনো না কোনোভাবে হয়ে যায় আত্মনির্ভরশীল হও পরনির্ভরশীলতা সাফল্যের পথে সবচেয়ে বড় বাধা যে মানুষের সফলতার পিছনে যত বেশি ব্যর্থতা এবং ধাক্কা থাকবে সে মানুষ তত বেশি সফল সর্বশেষ যে উক্তিটি আছে তা হলো দেশটা যদি আমাদের হয় তাহলে সে সমস্যাগুলো আমাদের আর আমাদের সমস্যাগুলোকে সমাধানের দায়ও দিন শেষে আমাদের উপরই বর্তায় তো এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও এবং আমাদের প্রথম বুক রিভিউ আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে এবং কোনো যদি ভুল হয়ে থাকে তাহলে আমি আগে থেকে ক্ষমা চাচ্ছি এবং আপনাদের যদি কোনো পরামর্শ থাকে বা কোনো মতামত দেওয়া থাকে তা অবশ্যই আমাদের জানাবেন এবং আপনারা যদি আমার এই বইটির বুক রিভিউ ফেসবুকে দেখতে চান তাহলে অবশ্যই আমাকে ফেসবুক অ্যাড করে রাখবেন আমার ফেসবুকের লিঙ্ক আমি নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব আপনারা অবশ্যই সেখানে যে অ্যাড হয়ে যাবেন তো আবার দেখা হবে পরের ভিডিওতে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং সব থেকে জরুরি নিজের খেয়াল রাখুন আসসালামু আলাইকুম সবাইকে